intelligent man is here captain want to speak to you kopthik do you know arabic well arabic about arabic language yes sir well i uh, do you what do you thinking about arabic language it is better than other language or it is local than other language what are your opinion arabic is a terrorist language um so it's used for terrorism um it's very good for terrorism um but at the same time it's a very rich <laughs> language are you asking about the <laughs> arabic grammar about grammar arabic grammar oh, the grammar yeah now the grammar look arabic is the second most hardest language in the world okay after chinese okay so when you look up the the hardest languages in the world number one will come up as chinese number two will come as arabic okay uh. So I think you don't very, know. Very I think language. you don't know about Arabic language. <laughs> you <laughs> you useless know. language, right? You know, you know what? I I always used to ask them, can you write Papa in Arabic? P A P P A. They cannot write that because they do not have P. They write Baba. They we always ask them if they can uh, say some names. like uh, uh, i'm going to know gentle Ca captain why do you think i don't know arabic can, can you, you can you even know of Allah? this guy Cap talking captain, to an arabic speaker and saying that he how much yeah captain can i can i, can, I can i tell you can i tell you you don't know malaylam can i say you don't know malaylam can i say me me as as an egyptian native arabic can i tell you you don't know how to speak malaylam you don't know malaylam can you explain to me the logic Huh? Captain, do I already know you? Are you? Why don't you talk to me in Arabic, Captain? Test me. I don't know Arabic. I don't know Arabic. I. 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 Do no. you know about Arabic? Arabic no, I want you to teach me Arabic. Why are you thinking no, about Arabic Captain, language? Captain. Captain, I want you to teach me Arabic. Yalla, habibi. Huh? Alif, B, T, C. Come on. Yeah? Yalla, I want you to teach me Arabic because I don't know Arabic. Remember? It's not my native Come language. Come on, Captain. Huh? Teach Coptic Arabic, please. Yalla, habibi. Yalla. Fad, fad, fad. Mizan, Mizan. Do you know Arabic words? Mizan, Rahim, Kabir, Dahir, Kanim, Adha. Rahman, Ahmad. Yeah, well, Asma Allah Al Husna, the ninety nine. No, Mahmoud, Mahmoud, Makbur, Mahduk, Amizan, a structure of the words. Amizan, a structure of the words. Do you think about, about it? it? The arrogance. The arrogance. It's a beautiful description of Allah Akbar that is arrogance. Where are they? Maribu Milaki Manali Gate, you will land the captain. ഇവിടെ ഇതേപോലെ ഫഹദും എക്കോ വരുന്നല്ലോ ഇപ്പൊ ആരുടെയോ വേറെന്തോ ഓണായി കിടക്കുന്നുണ്ട് എക്കോ ഭയങ്കരമായിട്ട് കേൾക്കുന്നു അതെന്താണെന്നറിയോ എനിക്കൊന്ന് കോപ്റ്റിക്കിന്റെ ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ യേശു എന്ന വേർഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് എത്ര കാലായി ഉപയോഗിക്കൽ തുടങ്ങി ഇന്നലെ തെറി പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് എന്റർടൈൻ ചെയ്യേണ്ട അദ്ദേഹം തെറി മാത്രമേ ചാറ്റ് റൂമിൽ എഴുതി വിടുന്നത് അല്ലല്ല ഞാൻ സത്യം പറയട്ടെ ഈ ക്യാപ്റ്റൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതി വിടുന്ന കണ്ടപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ കാണും ഇച്ചിരിയെങ്കിലും നട്ടല്ല് കാണും എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇവിടെ കേറി വന്നപ്പോഴല്ലേ ഇത് മോമനേക്കാളും കഷ്ടമാണ് മനസ്സിലായത് ഈ ഭാഗത്ത് കാണിക്കുന്നത് കോപ്റ്റി കൃത്യം ചോദിച്ചു 
ക്യാപ്റ്റനോട് മലയാളം നിനക്ക് അറിയോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാളും വൃത്തി വൃത്തിയാണല്ലേ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് മലയാളത്തിൽ ജനിച്ച മല കേരളത്തിൽ ജനിച്ച ആളോട് മലയാളം അറിയുന്നതിനോട് ചോദിക്കുന്ന പോലെയല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം തിരിച്ചും ചോദിച്ചു ക്യാപ്റ്റൻ അത് കേട്ടില്ലേ ക്യാപ്റ്റൻ അല്ല ജോബി ബ്രദർ ഏറ്റവും ഫണ്ണിയസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കേട്ട നമ്മൾ ഷോക്ക് ആയി പോകും ഇവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദി ആർ ദ വൺ ഓഫ് ദ ലോസ്റ്റ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നാണ് സയൻസ് വന്നത് എവിടുന്ന് അറബി നിന്ന് മണലാരണത്തിൽ നിന്ന് കോരി കോരി അയക്കുമായിരുന്നു ഈ ഇടയ്ക്ക് ആരാണ്ട് പറയുന്ന കേട്ടു നമ്മുടെ ഇന്ന സയൻസിൽ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയ അൽ കിണ്ടി എന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ വലിയ കുറെ പേരുണ്ട് അത്രേ ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഒരു റിപ്പോർട്ട് വന്നതാ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഒരു ഖുറാൻ എന്താന്ന് പോലും കുറെ പേർക്ക് അറിയില്ല അവര് അവർ കേട്ട് വന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആ കേട്ട് വന്നത് ഓതി പോവുക എന്നല്ലാതെ അതിന്റെ അർത്ഥം അറിയാത്തവർ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലുണ്ട് മലയാളം കേരളത്തിലുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു പക്ഷെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ മുക്കാൽ ഭാഗവും അങ്ങനെ അർത്ഥം അറിയാതെ ഖുറാൻ ഓതുന്നവരാന്നുള്ള റിയാലിറ്റി അറിയാവോ നമ്മള് ജനറൽ ഭായി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ നമുക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം ചോദിക്കാമല്ലോ ക്യാപ്റ്റൻ ക്യാപ്റ്റൻ ചോദിക്കുക ക്യാപ്റ്റന് ഖുറാനിന്റെ അറബി മുഴുവൻ വായിച്ചിട്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം അറിയാവോ ക്യാപ്റ്റൻ എനിക്ക് അറബി വായിച്ചാലും കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ അല്ലാതെ ഞാൻ അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ പറയാൻ കാരണം ക്യാപ്റ്റൻ ക്യാപ്റ്റന് മലയാളം ഖുറാൻ വായിച്ചാല് ഖുറാന്റെ അർത്ഥം മലയാളത്തിൽ വായിച്ച അർത്ഥം മനസ്സിലാവോ അതെ ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും പക്ഷേ ഖുറാനിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഹിന്ദുക്കളെ വീട്ടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത ഒക്കെ വായിക്കും അത് അവര് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി വായിക്കുന്നതല്ല ഏർ അതെന്തിനു വായിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഫീലിംഗ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ മലയാളത്തിലാണ് ഇപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞല്ലോ താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലാവുക എന്ന് പറഞ്ഞു ജെന്റില് മലയാളത്തിലെ ഒരു അറബി ട്രാൻസ്ലേഷൻ വായിക്കാൻ പോവാണ് മലയാളം ഖുറാന്റെ അത് താങ്കൾക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം എന്താണെന്ന് ജെന്റിൽ ഇല്ല വായിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല ഖുറാനിലെ ഒരായത്തിന്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നാൽ മതി സൂറത്തുൽ ബക്രയുടെ ഒന്നാമത്തെ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരും അത് അക്ഷരങ്ങള് അലിഫ് ലാമ് മീം ഇത് അക്ഷരങ്ങള് അർത്ഥം പറഞ്ഞു തരുമോ അലിഫ് ലാമ് മീം ഇത് അക്ഷരങ്ങള് അർത്ഥം പറഞ്ഞു തരുമോ ചോദിച്ചാൽ അലിഫ് ലാം മീം എന്നാന്ന് എനിക്കറിയാം അക്ഷരങ്ങളല്ലേ അപ്പൊ ഖുറാനിൽ ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ഖുറാനിലെ ഒരായത്തിന് അർത്ഥവും ഇല്ല അർത്ഥവും ഇല്ല വ്യർത്ഥവും ഇല്ല കൊന്തവും ഇല്ല വാക്ക് പോലും ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ഒരായത്താണ് ഖുറാനിലെ സുഹൃത്തിൽ പത്രവും അക്ഷരങ്ങളാണ് അക്ഷരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എന്റെ പ്രോ അതിന് അർത്ഥം ഉണ്ടോ അർത്ഥം ഉണ്ടോ പിന്നെ ഒറ്റക്ക് ഒരു അക്ഷരം അവിടെ എഴുതിയിട്ടത് ഒരു അർത്ഥം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് അക്ഷരങ്ങൾക്ക് അക്ഷരങ്ങൾക്ക് മാൻകൈൻഡ് ഹ്യൂമൻ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം ഈ അക്ഷരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അക്ഷരങ്ങൾക്ക് പ്രായം കൊടുക്ക ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഖുറാൻ അവതരിപ്പിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന സിമ്പിൾ അറബിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം പോലും അറിയാത്ത വകുപ്പായ നിങ്ങള് ഒന്നാമത്തെ ആയത്ത് സൂറത്തിൽ ബക്ര ഒന്നാമത്തെ ആയത്ത് അർത്ഥം അറിയോ അറിയില്ല കഴിഞ്ഞു നാലിന്റെ നൂറ്റി നാലിന്റെ നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് അർത്ഥം അറിയോ നാലിന്റെ നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് അർത്ഥം അറിയോ അത് റെഫർ ചെയ്തോളൂ ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം താങ്കൾ റെഫർ ചെയ്തോളൂ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഏതാണ് നാലില് നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് ജേ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തിരുന്നല്ലോ ജെ അപ്പൊ ക്യാപ്റ്റൻ വരുമ്പോ വരുന്നവരെ സംസാരിക്കും അല്ല ഇനി അക്ഷരവണ പ്രശ്നം എങ്കിൽ സൂറ യാസിന്റെ യാസിന്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി യാ ബ്രോ അത് അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട കാരണം പുള്ളി അത്രയ്ക്കുള്ളതായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാ നമ്മൾ അങ്ങനെ പോയതേ നമ്മൾ നേരെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തു 
ക്ലബ് ഞാൻ ക്ലബിനെ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു ഷെറഫു അവിടെ ഇസ്ലാമിക് ഒരു ക്ലബില് എന്തോ ക്ലോസ് എൻകൗണ്ടറിൽ ഒരു ഡേറ്റ ഇത് പിൻ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ നിങ്ങൾ പിൻ ചെയ്തില്ല ഓക്കെ അത് ആ ലിങ്ക് ഒന്ന് അയച്ചേ ക്രിസ്ത്യൻ ബ്രൂട്ടാലിറ്റിയുടെ ഡേറ്റ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിരുന്നു ഭയങ്കര അടി അടി എന്റെ പൊന്നു സോദര ഇച്ചിരിയൊക്കെ പഠിക്കാൻ നോക്കുവല്ലോ നിങ്ങളൊക്കെ ഹോമിയോ ആ ഹോമിയോ ഡോക്ടർ ആയാലും സർപ്രൈസ് ഒന്നും ഇല്ല യു ആർ ഹോമിയോ ഡോക്ടർ ഏത് ഏത് ചാരായ ഒഴിക്കുന്നതാണ് അത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഗുളികക്കകത്ത് നബീദ ക്യാപ്റ്റൻ എവിടെ പോയി ക്യാപ്റ്റൻ ാണ് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ വൺ എക്സിസ്റ്റൻസ് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ദൈവം ആയത് വായിക്കും ആ ഓക്കെ നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്നല്ലേ ഓ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡു നോട്ട് കമ്മിറ്റ് എക്സസ് ഇൻ യുവർ സേ അബൌട്ട് അല്ല എക്സെപ്റ്റ് ദ ട്രൂത്ത് എന്റെ പൊന്ന് ഹബീബി മലയാളം എങ്കിലും മലയാളത്തിൽ കേക്കൂ നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് വൺ സെവൻ വൺ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് അല്ല നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നാണ് ക്യാപ്റ്റൻ ആ നാലിന് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് അതെ അതെ സൂറത്ത് അന്നിസായില് നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ആയത് വായിക്ക് വായിക്ക് ഒന്നുകൂടെ വായിക്ക കേക്കട്ടെ ഓക്കെ ഓ ഓ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് ഡു നോട്ട് കമ്മിറ്റ് എക്സസ് ഇൻ യുവർ റിലീജിയൻ ഓർ സേ അബൌട്ട് അല്ല എക്സെപ്റ്റ് ദ ട്രൂത്ത് ദ മെസ്സിഹ് ജീസസ് ഓഫ് ദ സൺ ഓഫ് മേരി വാസ് ബട്ട് എ മെസഞ്ചർ ഓഫ് അല്ല ആൻഡ് ഹിസ് വേർഡ്സ് വിച്ച് ഹീസ് ഡയറക്റ്റഡ് ടു മാരി ആൻഡ് എ സോൾ ഒരു മിനിറ്റ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് മലയാളത്തെ പറഞ്ഞു തരും അല്ല അല്ല എനിക്ക് എനിക്കിത് മതി എനിക്കിത് മതി ഞാൻ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ആയത്ത് കിട്ടിയാൽ മതി ഇത് മതി ഇനി ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് മലയാളത്തെ പറഞ്ഞു തരുമോ പ്ലീസ് ക്യാപ്റ്റൻ അതെ ഓക്കെ ഞാൻ എനിക്ക് അറബി ഇങ്ങനെ വായിച്ചിട്ട് അതിന്റെ മലയാളത്തിൽ അർത്ഥം പറയാൻ ഓക്കെ അതാണ് എനിക്കും സൗകര്യം അതൊന്ന് പറഞ്ഞോളൂ അത് ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഈ അഖിലൽ കിതാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വേദക്കാരെ അങ്ങനത്തെ ഒരു അർത്ഥമാണ് ഇത് ആരെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നേ വേദക്കാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്ന വേദങ്ങൾ പറയാവോ ഒരുപാട് വേദങ്ങൾ ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയാവോ ബൈബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇതാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് ഏതൊക്കെ ഗ്രന്ഥങ്ങളാ കൊടുത്തത് ഗൃഹതം ദൈവികമാണെന്ന് ഉള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് കുറെ ദൈവത്തിന്റെ പറയുന്ന ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പല ലോക പല രാജ്യത്തും പല നിലയിലും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടാവും എനിക്കറിയില്ല വ്യക്തി എന്റെ പൊന്നെ ഹബീബി ഹബീബി ചോദ്യം ഇത്രേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ അനുസരിച്ച് ഋഗ്വേദം ദൈവം കൊടു നിങ്ങളുടെ ദൈവം കൊടുത്തതാണ് അല്ലെ അതങ്ങനെയാണ് ഏതോ ഒരു ദൈവം ഇറക്കി റിവീൽ ചെയ്തതായിട്ടാണ് ഞാൻ കണക്കാ ഏതോ ഒരു ദൈവം ഓക്കെ അപ്പൊ എത്ര ദൈവങ്ങളുണ്ട് എന്റെ അതുപോട്ടെ ഏത് ദൈവമാണ് ഋഗ്വേദം ഇറക്കി കൊടുത്തത് എക്സിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദൈവമാണ് ഈ വചനങ്ങളൊക്കെ ഇറക്കി കൊടുത്തത് എന്റെ പൊന്ന് ഹബീബി നിങ്ങൾ ഖുറാനിൽ ആയത്തോ അർത്ഥോ അറിയുന്ന ആളല്ലേ അറബിയിലൊക്കെ പറയുന്ന ആളല്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ ചോദിച്ചത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സാധാരണ ഒരു മുസൽമാന് ഖുറാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഇനി ഇതൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ വിഷയം ഈ പുള്ളി ഇത് പറഞ്ഞു പോട്ടെ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി ഋഗ്വേദം ദൈവം ഇറക്കിയതാണ് പിന്നെ ഏതൊക്കെയാണ് വേദങ്ങൾ ഇറക്കിയത് ക്യാപ്റ്റൻ പിന്നെ തോറ ഇഞ്ചിയില് തോറ ഇറക്കിയത് ഏത് ദൈവമാണ് പിന്നെ അത് മാത്രല്ല ഇതിന്റെ മുമ്പ് തോറ ആരെ ഇറക്കിയതാണ് നാല് കിതാബുകളും നൂറ് പത്ത് പത്തിൽ പരം ഏടുകളൊക്കെ ഇറക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോന്ന് ആർക്ക് കൊടുത്തു പിന്നെ എസാക്കിന് കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയില്ല ഞാൻ മദ്രസില് നാലാം ക്ലാസ്സിലെങ്ങാൻ പഠിച്ചതായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മ അപ്പൊ അത് എന്റെ ബ്രെയിനിൽ ഇപ്പൊ സത്യം പറ ക്യാപ്റ്റനെ ഈ വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം ഈ വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥവും ക്യാപ്റ്റൻ അറിയില്ല എന്ന് തന്നെയല്ലേ താങ്കൾ പറയുന്നത് 
ഈ വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ കാണാതെ പഠിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് റെഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും എന്റെ ഹബീബി ഇന്ന് ഇതിൽ പറയുന്ന ആദ്യത്തെ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഹേ വേദക്കാരെ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആരെയാണ് ആ ഹേ വേദക്കാരെ വേദക്കാരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിതാബുകൾ കൊടുത്ത ആളുകളാണ് അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നില്ല അല്ല വേണ്ട ഒന്നും നോക്കണ്ട ഈ വേദക്കാര് എന്നതിന്റെ വിശദീകരണം പറയൂ ആരെയാണ് വേദക്കാരെ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വേദം കൊടുത്തപ്പെട്ട ആളുകള് ആരൊക്കെയാണ് എന്റെ ബ്രോ ആരാധനപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വേദങ്ങളുണ്ട് ഈ ലോകത്തിന്റെ പല ആളുകളെ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളെ മാത്രമോ ജൂതന്മാരെ മാത്രമോ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഞാൻ താങ്കളോട് ചോദിക്കുകയാണ് വേദ ഇറക്കി ആ ഈ ദൈവം ആരാണ് വേദം കൊടുത്തത് ഏത് വേദത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്ന ഋഗ്വേദമാണോ യജുർവേദമാണോ സാമവേദമാണോ അഥർവ വേദമാണോ യോഗാവേദമാണോ ബോധവേദമാണോ ബോധമാണോ ഏത് വേദത്തെ കുറിച്ചാ ഇത് പറയുന്നതെന്നൊന്നും പറഞ്ഞുതരും അതെ പറഞ്ഞ ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവം നാല് വേദങ്ങളും പത്ത് കിതാബുകൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ അത്ര മൊത്തം പതിനാലെണ്ണം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക പതിനാല് ആളുകളെയാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പതിനാല് അതെ നിങ്ങൾ ഈ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാരോട് ചോദിച്ചാൽ മതി ആ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും അറിയില്ല അല്ല എബ്രഹാമിന് എബ്രഹാമിന് പുസ്തകം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് എബ്രഹാം കൊടുത്തു അല്ലല്ല ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞില്ലേ കാര്യം തീരുമാനമായല്ലോ വേദക്കാർ ആരാന്ന് അറിയത്തില്ല ഇനി ഇബ്രാഹിമിന് കൊടുത്ത വിശ്വാസം അതെ 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 ഇബ്രാഹിമിന് കൊടുത്ത കിതാബ് ഏതാണ് കിതാബിന്റെ പേരൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ആരാണ് കൊടുത്തത് ആരാണ് കൊടുത്തത് എബ്രഹാമിന് ആരാണ് കൊടുത്തത് ഇബ്രാഹിമിന് കിതാബ് കൊടുത്തത് ആരാണ് അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ വചനം നിത്യമാണോ അതോ നശിച്ചു പോകുന്നതാണോ എല്ലാം നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് കുറാൻ മാത്രം എക്സിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ വാക്കുകളും നശിച്ചു പോയി അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ വാക്കിന് പോലും നിലനിൽപ്പില്ല സമ്മതിച്ചോ അത് അത് നിലനിൽപ്പില്ല നിലനിൽപ്പുണ്ടല്ലോ ഖുറാനായിട്ട് ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോ നമ്മള് ആദ്യമായിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ടു ജി കാലഘട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങിയ മൊബൈൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് എക്സിസ് ക്യാപ്റ്റൻ പറഞ്ഞത് ഒരു അപ്പന് ഒരപ്പന് ഒരു പിതാവിന് ഒരു അഞ്ചു മക്കളുണ്ടായി നാലെണ്ണത്തിന് അപ്പം കഴുത്തി അടിച്ച് അങ്ങ് കൊന്നു ഒരെണ്ണത്തിനെ മാത്രം നന്നായി വളർത്തിയെടുത്തു ആ അപ്പൻ കാരുണ്യവാനും പിന്നെ എന്നാ ജില്ല കാരുണ്യവാനും ഓക്കെ ഓക്കെ ആ അപ്പൊ ക്യാപ്റ്റൻ പറഞ്ഞത് ഒരു അപ്പൻ ഒരഞ്ച് കുട്ടികളെ ആ അഞ്ചു കുട്ടികളെ ജനിപ്പിച്ചു നാലെണ്ണത്തിന് പുള്ളി തന്നെ കഴുത്തി അടിച്ച് അങ്ങ് കൊന്നു ഒരെണ്ണത്തിന് മാത്രം വളർത്തിയെടുത്തു ആ അപ്പൻ കരുണാനിധിയും കരുണ്യവാനുമാണ് ശരിയല്ലേ അള്ളാവ് ബാക്കി എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളെയും നശിപ്പിച്ചു തിരുത്തി എല്ലാ ജോരെണ്ണത്തിന് മാത്രം എടുത്തു അത്രയ്ക്കും കാരുണ്യവാനാണ് അള്ളാവ് എന്നാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് ആ ഒരു പിതാവ് നല്ല പിതാവാണോ ദൈവം നശിപ്പിച്ചു എന്നല്ല പറയുന്നത് ദൈവം നശിപ്പിച്ചു എന്നല്ല പറയുന്നത് അത് അതിന്റെ ആൾക്കാര് നശിപ്പിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച അല്ല മോൻ മോൻ പ്ലീസ് മോൻ ബ്രദറെ പ്ലീസ് അപ്പൊ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ഓരോരുത്തരെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള ക്രിസ്ത്യാനി ക്രിസ്ത്യാനി യഹൂദനോ യഥാർത്ഥ ശക്തിമാൻ ആരാ ക്രിസ്ത്യാനി ആണോ ഈ അള്ളാവു ആണോ അള്ളാവ് സൃഷ്ടിച്ചു വിട്ടു ഒരു ഗ്രന്ഥം ക്രിസ്ത്യാനി അത് ചുമ്മാ അങ്ങനെ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു ആരാണ് യഥാർത്ഥ പവർഫുൾ ദൈവം തന്നെ ദൈവം പിന്നീട് കൊണ്ടുവന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് പകരമായിട്ട് ഒന്ന് കുറാൻ കൊണ്ടുവന്നോ ഒന്നരണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒന്നരണ്ട് പ്രാവശ്യം അള്ളാവിനെ കൃത്യാരികൾ തോൽപ്പിച്ചു മൂന്നാമത്തെ ഗെയിമിൽ അള്ളാവ് ജയിച്ചു രണ്ട് തോൽവി പുള്ളി ഏറ്റു വാങ്ങി മൂന്നാമത്തെ ഗെയിമിൽ അള്ളാവ് ജയിച്ചു റൈറ്റ് ആ അതെ അങ്ങനെ ആണ് വിശ്വസിക്ക ഇപ്പം വിജയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവം ഞങ്ങൾ അള്ളാഹു തന്നെയാണ് കാരണം അള്ളാഹു ഇപ്പം കൊണ്ടുപോയി ആ തോറ്റുപോയി അതെ ക്യാപ്റ്റൻ പറഞ്ഞു തോറ്റുപോയവനാണ് അള്ളാഹു തോൽക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹു ഇപ്പം ജയിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ എക്സിഡൻസിൽ നിങ്ങളെ കാട്ടും ജയിച്ചു നിൽക്കുകയാണല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അപ്പൊ ഇനിയും നോക്കാം ഇനിയും നോക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ല ഇനിയും തോൽക്കാലോ ഇനി ആ ഇനി കൂടാതെ നശിക്കുന്നതോടുകൂടി ദ
പണ്ഡിതന്മാരോട് ചോദിക്കാം ഈ പണ്ഡിതന്മാർ എന്ത് പഠിച്ചിട്ടാണ് പണ്ഡിതനായ എനിക്കതൊരു സംശയമാണ് അവരെങ്ങനെയാണ് പണ്ഡിതരായ പണ്ഡിതന്മാരെ ഒരു കാര്യം അറിയാനാ എന്തോ എന്താ കേട്ട അല്ല ഒരുപാട് ഒരുപാട് റസൂലിന്റെ നബിയുടെ കാലഘട്ടത്തില് ഒരുപാട് വിവരണങ്ങളും ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ കുറിച്ച് കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നല്ല അപാകത നല്ല അറിവുള്ള ആളുകളാണ് നമ്മൾ പണ്ഡിതന്മാരെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ബഗ്ദാദിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല ക്യാപ്റ്റൻ എന്റെ ചോദ്യം എന്റെ ചോദ്യം അതല്ല ക്യാപ്റ്റൻ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള ഹാരിസ് മദിനി ഉസ്താദ് അല്ലെങ്കിൽ എം എം അക്ബർ ഇവരെങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പണ്ഡിതരായത് അവർ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഏത് ഗ്രന്ഥ ഏത് ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ ഏത് ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ ഏത് ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് തഫ്സീറുകൾ അതീസിന്റെ കിതാബുകളൊക്കെ ആണ് അവർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം തഫ്സീറുകളും ഹദീസുകളും ഖുറാനും പഠിച്ചാൽ പണ്ഡിതരാവും ശരിയല്ലേ അത് മാത്രല്ല ഇതിന്റെ വേറെയും കുറച്ച് പിക്ക് പരമായിട്ടുള്ള വേറെയും ഒരുപാട് കിതാബുകൾ ആ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഇജമകളും കിയാസുകളും ഓക്കെ അത് മതിയല്ലോ ഓക്കെ ഓക്കെ ആ അല്ല ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് പഠിച്ചാൽ പണ്ഡിതരാവും വേറെ കണ്ടീഷൻ അതായത് അള്ളാവ് ഇവിടുത്തെ ഇപ്പൊ ഹരീസ് മദനെ എം എം അക്ബറെ അള്ളാവ് നേരിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്ത് പോയിന്റിൽ നമ്മൾ ചെന്നാൽ ഖുറാൻ ആണ് അങ്ങേ അറ്റത്തുള്ളത് റൈറ്റ് രണ്ട് പോയിട്ട് ഖുറാന അതിനുശേഷം ഹദീസുകളും താങ്കൾ പറഞ്ഞ സീറകളും തഫ്സീറുകളുമാണ് അപ്പൊ ഈ പണ്ഡിതന്മാരാരും അള്ളാവുവിനും അള്ളാവു ഇവർക്കാർക്കും എം എം അക്ബറിനോ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരിക്കോ അള്ളാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ലോകത്തുള്ള ഒരു ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതനോ അള്ളാവ് നേരിട്ടൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അവര് മുഹമ്മദ് കൊടുത്ത ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വഴിയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പണ്ഡിതരായത് ശരിയല്ലേ ആയിരിക്കാം ആയിരിക്കാം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന വർഗീസ് പാസ് കഴിഞ്ഞ ആണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന വർഗീസ് പാസ്റ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ വർഗീസ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന വർഗീസ് പാസ്റ്റ് ഇപ്പൊ സംസാരിച്ച വർഗീസ് പാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ഒരു മുപ്പത് വർഷം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഒരു മുപ്പത് വർഷമായി ഇതേ രീതിയിൽ പഠനം നടത്തിയ ആളാണ് ഖുറാനെ കുറിച്ച് ഹദീസിനെ കുറിച്ച് തഫ്സീറുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ എം എം അക്ബറിനും അള്ളാവ് നേരിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല വർഗീസ് പാസ്റ്റർക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ല എം എം അക്ബറിനും അള്ളാവ് കൊടുത്തത് ഹദീസുകളും ഖുറാനുമാണ് വർഗീസ് പാസ്റ്റർക്കും അള്ളാവ് കൊടുത്തത് ഹദീസുകളും ഖുറാനുമാണ് കൃത്യമായി അദ്ദേഹവും അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എം എം അക്ബറും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടുപേരും ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാരല്ലേ അല്ല വർഗീസ് പാസ്റ്റർ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതനാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പണ്ഡിതനാണെന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതൻ അല്ല താങ്കൾ താങ്കൾ അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ഫിസിക്സിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഫിസിക്സിനകത്ത് ഒരു ഫിസിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിയോളജിയിൽ ഒരു ഫിസിക്സിൽ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റം അണുവ ന്യൂക്ലിയറിനകത്ത് കയറി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആളാണ് അല്ലല്ലോ ന്യൂക്ലിയറിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ച ആളല്ലേ അതോ അതിനകത്ത് കയറിയോ പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും കണ്ടിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് കയറി അടയിരുന്നാലേ അദ്ദേഹം ഫിസിക്സിൽ സയന്റിസ്റ്റ് ആവുള്ളൂ അല്ലല്ലോ അപ്പം അത് പുറമെ നിന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചതാ ഇപ്പൊ ഇതേ താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇസ്ലാമിന് ഉള്ളിൽ എന്തിനാ പഠിക്കുന്നേ ഇസ്ലാമിന് ഉള്ളിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഖുറാൻ വരെയേ ഉള്ളൂ കാരണം അതിനുശേഷം ഉള്ളതെല്ലാം പോയി അപ്പോൾ ഈ വർഗീസ് പാസ്റ്റർ എം എം അക്ബർ പോയി പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയത് പോലെ തന്നെ കിതാബുകളെല്ലാം വായിച്ച് അതിന്റെ എല്ലാ തഫ്സീറുകളും വായിച്ച് ജീറകളും വായിച്ച് ഫിക്ക് ഗ്രന്ഥങ്ങളും വായിച്ച് ഗ്യാസുകളും വായിച്ച് ഇജുമകളും വായിച്ച് ഉമ്മയെല്ലാം പഠിച്ചപ്പോൾ വർഗീസ് പാസ്റ്ററും ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതൻ തന്നെയല്ലേ ആ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് വർഗീസ് പാസ്റ്റർ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതൻ തന്നെ കാരണം നമുക്ക് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ച് അദ്ദേഹം അത് നമ്മൾ നികത്തി തരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതനായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം എന്റെ ചോദ്യം ഇസ്ലാമിനെ താങ്കൾ ഞാൻ വീണ്ടും അതിന്റെ എന്റെ ലോജിക്കൽ ക്വസ്റ്റിനേക്ക് വരുന്നു ഖുറാൻ ആണ് എന്ത് പോയിന്റ് ശേഷം ഹദീസുകളും സീറകളും ഉണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയുള്ള മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി എം എം ബക്കറും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മറ്റേ മ്യാൻമാറിലല്ല എവിടെയാ മലേഷ്യയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ആ പുള്ളിയുണ്ടല്ലോ അങ്ങേരും ഒക്കെ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സാധനം തന്നെയാണ് ഇതേ
അതായത് വിവിധ ഭാഷകളിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്രഞ്ചിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പൊ ജെന്റിൽ യൂസിലാണ് ജെന്റിൽ കൃത്യമായി യൂസ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനം അറിയാൻ പറ്റും യഥാർത്ഥ പാസ്റ്റാരാ യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതനാരാ ഇവര് ഖുറാന് പഠിച്ചിട്ട് ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ദൈവം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഇത് ഖുറാൻ നമുക്ക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഷാത്താനിക്ക് വിശ്വസിലായിട്ട് നമുക്കിത് വ്യാഖ്യാനിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നല്ല മാർഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം ഈ വർഗീസ് ഭാസ്കർ ചെയ്യുന്ന ചിലപ്പം ഷാത്താനിക്ക് വിശ്വസിലേക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കായിരിക്കും അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അദ്ദേഹം ഖുറാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് രീതിയിലും വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അവിടെ ദൈവം ഇട്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അവർ പണ്ഡിതനാണ് ഇസ്ലാമിക് പണ്ഡിതനാണ് ദുർവ്യാഖ്യാനം നടത്തുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഒരു പണ്ഡിതനല്ല ഓര് മറ്റ് ഇതാണ് ഷാത്താൻ അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇപ്പം ഇപ്പൊ അമ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള മുഹമ്മദ് അഞ്ചര വയസ്സുള്ള ഐഷെ കെട്ടി ഇതിനകത്ത് എന്താ വ്യാഖ്യാനം ഉള്ളത് അത് ഖുറാനിൽ പറയുന്നില്ലല്ലോ ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ അഞ്ചു വയസ്സുള്ള കുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിക്കണോ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ മുഹമ്മദിന് ജീവിതമുണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ 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 റസൂലിന്റെ പ്രവൃത്തിയും റസൂലിന്റെ സുന്നത്താണ് റസൂല് ചെയ്തതെല്ലാം റസൂലിന്റെ വാക്കും പ്രവൃത്തിയും മൗനവും സുന്നത്താണ് റസൂലിന്റെ വാക്കും പ്രവൃത്തിയും മൗനവുമാണ് സുന്നത്ത് ഉത്തമ മാതൃക എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഉത്തമ മാതൃക അതൊക്കെ അത് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കാം ഒരു അഞ്ചു വയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ നമ്മൾ എന്താ കോളെ സംരക്ഷിക്കാം സംരക്ഷിക്കുക ചിലപ്പോൾ വിവാഹത്തിലൂടെ വേണം നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാം അല്ല അവർക്ക് അപ്പനും അമ്മയും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അബൂബക്കറും ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഞാനും സംരക്ഷിക്കാൻ എനിക്കൊരു ആവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏറ്റെടുക്കാം ഒമ്പത് വയസ്സിൽ ആദ്യരാത്രി കൂടിയത് സംരക്ഷണം ഒമ്പത് വയസ്സിൽ ആദ്യരാത്രി ആണോ സംരക്ഷണം അല്ല സംരക്ഷണം ആണെങ്കിൽ ഈ സൗദ എന്തിനാ മോചനം ചെയ്യാൻ പോയത് സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചാൽ കറക്റ്റ് അല്ലേ സൗദിക്ക് വണ്ണം കൂടുതലാണെന്നും പറഞ്ഞ് സംരക്ഷിക്കാൻ കിട്ടിയ സ്ത്രീ സൗദിക്ക് ശരീരത്തിന് വണ്ണം കൂടുതലാണെന്ന് മുമ്പ് ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നിട്ട് സൗദ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ രാത്രി എന്റെ കൂടെ കിടക്കാൻ വരുന്ന ദിവസം ഐഷയ്ക്ക് കൊടുത്തേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗദ തിരിച്ചു വരുന്നത് സംശയമൊന്നുമില്ല ഉത്തമനായ ഒരു മനുഷ്യൻ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ തരംതിരിയില്ലാത്തവൻ സ്വന്തം ഭാര്യയ്ക്ക് ശരീരത്തിന് അല്പം മണ്ണം കൂടിയെന്നും പ്രായം കൂടിയെന്നും പറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ച കഷിയാണ് ശരിയല്ലേ അതെ ഇവിടെ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ സംവദിക്കുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമയുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചല്ല ദൈവ വചനങ്ങളെ കുറിച്ചാടാണ് അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ വചനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് ബൈബിളാണ് നിങ്ങളുടെ ബൈബിൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ല ഒറിജിനലി ഇറക്കപ്പെട്ട ബൈബിൾ എന്ന് പറയാന്ന് സിറിയാക്ക് ഭാഷയിലുള്ള ബൈബിൾ ഏതോ കാലഘട്ടത്തിൽ അടിച്ചാ മറത്ത് ഇല്ലാണ്ടായി പോയിട്ടുണ്ട് എവിടെ ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ സിറിയാക്ക് ലാംഗ്വേജിലുള്ള ബൈബിൾ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വർഗീസ് പാസ്റ്റർ വലിയ അല്ല എന്റെ ചോദ്യം ക്യാപ്റ്റൻ മുഹമ്മദ് ഇറക്കിയ ഖുറാൻ എന്ത് അത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ അതേ കോപ്പി ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഹദീസുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലേ ഹദീസുകൾ ഞാൻ ഹദീസുകളെ കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ പഠനം നടത്തിയിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാൻ ബുഗാരിയെ തള്ളിയോ ബുഗാരിയെ തള്ളിയോ തള്ളിയിട്ടൊന്നുമില്ല നമ്മൾ വാണ്ടിയതാണ് ബുഗാരിയെ തള്ളിയില്ലെങ്കിൽ ഉസ്മാൻ കത്തിച്ച അല്ല സഹോദര ബുഗാരി അല്ല നിങ്ങൾ കിടന്ന് ഉരുളല്ലോ 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 ബുഗാരി എഴുതി ബുഗാരി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉസ്മാൻ കത്തിച്ച കാര്യം അപ്പോഴോ കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിച്ചു എന്നിട്ട് ഖുറേഷ്യ ഡയലക്റ്റിൽ ഖുറേഷ്യ ഭാഷയിൽ എഴുതി ഉണ്ടാക്കി എഴുതിക്കൊണ്ട സൈദുബിൻ സാബിത്തുമായിട്ട് ഒരു തർക്കം ഉണ്ടായപ്പോഴത്തേക്കും അറബിക് ഭാഷയിൽ എഴുതണമെന്ന് സൈദുബിൻ സാബിത്ത് പറഞ്ഞു ഖുറേഷികൾ പറഞ്ഞു പറ്റിയാലെന്ന് പറഞ്ഞു ഉസ്മാന്റെ അടുത്ത് തർക്കം ചെന്ന് ഉസ്മാൻ പറഞ്ഞു അത്
അതല്ല ഒരു ഒരു വാക്കുകളെ അക്ഷരങ്ങൾ മാറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പക്ഷെ അതിന്റെ ഉച്ചാരണ രീതിയിൽ അറബിയിൽ മാറ്റം അപ്പൊ ഈ ഉച്ചാരണ രീതികൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അറബിയിൽ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിലാണ് ഇപ്പൊ ഖുറാൻ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്റെ സഹോദര ചോദ്യം അതൊന്നുമല്ല എന്റെ ചോദ്യം അതൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ജബ്രിയൽ കൊടുത്ത ഖുറാൻ മുഹമ്മദ് കല്ലിലും കല്ലി സഹോദര അതിനകത്ത് എല്ലിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചതിനകത്തും അള്ളാവിന് എതിരാണ് കാരണം മരിച്ച ജീവികളുടെ ചീഞ്ഞ ശരീരാവസ്ഥകളിൽ നജസാണ് അതിനകത്ത് ഖുറാൻ എഴുതി വെച്ചത് തന്നെ തമ്മാടിത്തരാ നമ്മൾ അള്ളാവിന് എതിരാ അത് പിന്നെ പോട്ട് നമ്മൾ ക്ഷമിച്ചു അള്ളാവിന് പറ്റിയ തെറ്റായിരിക്കും കാരണം അള്ളാവ് തന്നെ പറഞ്ഞു പോയി മൃഗം മൃത ശരീര അവശിഷ്ടങ്ങൾ നജസായിട്ടാണ് അള്ളാവ് കരുതുന്നത് എന്നിട്ട് അസ്ഥിക്ക് അത് ഖുറാൻ വചന എഴുതി വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അത് കോൺട്രഡിക്ഷനായി അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ താങ്കൾ പറഞ്ഞു അന്ന് വരെയുള്ള മുഴുവൻ ഖുറാനുകളും ശേഖരിച്ച് ഉസ്മാൻ കത്തിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അപ്പോൾ സൈദ് ബിൻ സാബിത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇറാഖിലെ ജനങ്ങളോട് ഏ ഇറാഖിലെ ജനങ്ങളെ നമുക്ക് ഈ ഖുറാൻ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കാം ഒറിജിനല് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ലോകാവസാന നാളുകളിലെ ഒറിജിനൽ ഖുറാനുമായിട്ട് അള്ളാവിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലാം അതായത് ഉസ്മാൻ കിട്ടിയത് മുഴുവൻ കത്തിച്ചു ഇവിടെ ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് സൈദ് ബിൻ സാബിത്ത് ഒളിച്ചു വെക്കാൻ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കാൻ പറഞ്ഞ് ഇറാഖിലെ ജനങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച ഒരു സാധനമുണ്ട് ഉസ്മാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സാധനമുണ്ട് അത് താങ്കൾക്കറിയാമ